。提起骁龙战机，大家想必都不陌生。这款战斗机是中国接受巴基斯坦的提出的合作研发战斗机的提议后，由中巴合作研制的一款新型战斗机。这款战斗机的主要设计和研制单位是中航工业成飞。巴基斯坦航空综合体则深度参与了该机的设计研制工作。研制期间，巴方曾一度要放弃该计划，但在中国的坚持下，这款战机的研制工作才不至于流产。最终，一款具有超视距作战能力和第四代战斗机标准作战能力的新型战机横空出世。在这款战斗机研制成功后，中国空军并未采购，巴基斯坦空军则从2007年开始正式列装该机。中国还帮助巴基斯坦在国内建立了生产线，让巴基斯坦首次拥有自己的军事生产线以及战机生产能力，不必完全依赖进口外国战机。防止再出现被卡脖子的事情。在骁龙战机研制成功后，研发工作并没有立即停止。为了进一步提高骁龙战机的各方面性能和作战能力，依托成飞强大的设计研制能力，中巴两国继续发力，在骁龙战机基本型的基础上，不断对其进行改进和升级，陆续推出了 Block 一型。Block 二型等型号，相比基本型的骁龙战机，在航电设备、雷达系统。飞控系统、可用的武器弹药种类等各方面都进行大幅的改进。从 Block 二型开始，骁龙战机还加装了空中加油系统，进一步扩大了其作战范围。此外，战机的对海陆打击能力以及电子战能力也得到大幅提升。如今，骁龙战机已经发展到 Block 三型。该型骁龙战机在 Block 二的基础上得到了全方位的大幅升级，还将配备 KLJ-7A 有源相控阵雷达。据悉，其整体性能将得到进一步提升。有消息称，其可能能够媲美美制 F-16 Block 五十二战机。目前。巴基斯坦空军已经装备和订购了约200架左右的骁龙战机。在这款战机自用的同时，巴方还和中国一直在积极寻求海外买家，将该机推向国际军火市场。目前已经有两个国家采购了骁龙战机，分别是缅甸和尼日利亚。其中，缅甸空军采购了16架，而尼日利亚采购了6架。根据最新的消息。缅甸空军的首批骁龙战机已经交付，交付数量为六架，并已经在缅甸飞行员的驾驶下开始进行飞行，但交付时间则没有透露。值得一提的是，就在不久前，缅甸空军刚刚损失两架战机，而这批骁龙的交付正好弥补军机损失后带来的战力缺失。近期，中国红舰负两千零十八对抗演习传出信息，歼二十首次战败，作为中国新一代引。神战机歼二十具备碾压三代机的能力，面对歼十 C 和歼十一 B， 甚至打出十比零的全胜战绩。此次演习中，两架歼二十负责扮演敌军隐身战机非法入侵北部战区三十多个单位联动，将歼二十驱逐出境。那歼二十隐身战机为什么会战败？对抗机美国 F 二十二有何帮助？歼二十隐身战机。此次演习，北部战区调动了歼十 C、歼十一 B 战斗机、空警两千吨之五百预警机等三十多个单位的力量。歼二十使用俄罗斯 AL 三十一发动机，推力不足，只能使用压力和气动布局来弥补。但歼二十的雷达发射功率二十四千瓦。世界第一光传操纵系统让歼二十有很好的操控性，但歼二十的压抑和尾喷口破坏了隐身性，发动机也不具备矢量能力。那拥有科幻外形的歼二十真实能力如何？中国空警两千预警机在美国举行的军演中 ，F 二十二对抗三代机。打出了一百四十四比一的悬殊战绩，仅有的败绩还是电子战机通过强大的后勤支援才获取的。歼二十对抗三代机也打出过十比零的战绩，那抗击隐身战机呢？此次歼二十模拟 F 二十二突入中国领空，北部战区出动歼十 C 和歼十一 B， 在预警机、电子干扰机。预警卫星的帮助下，成功围剿歼二十，这让中国积累了对抗隐身战机的宝贵经验。美国 F 二十二隐身战机，根据此次演习的细节来看，北部战区的防空体系涵盖了空警两千、空警五百预警机以及米波机动反隐身雷达。
必要时预警卫星助阵，探测能力极强。此次中国暴露歼二十的缺点。反映出对防空体系的自信。F 2 2就算隐身能力再强，也不会悄无声息。如此强大的搜索体系，引导歼十 C 和歼十一 B， 完全可以击溃 F 2 2在对抗 F 3 5或者是 B 2隐身轰炸机，都有必胜的底气了。据美国海军第七舰队官方发布的消息，美国海军陆战队两架 F 3 5 B 战斗机。十月二十三日，在东海上空进行了空中加油训练，出动了一架 KC 一百三十 J 空中加油机为 F 三十五 B 战斗机进行加油。美军 F 三十五 B 在东海练空中加油。美军称，这两架 F 3 5 B 战斗机来自 VFMA 一百二十一中队。该中队在二零一七年初部署到日本岩国基地，是第一个在我国周边城建设部署的美军第五代战机中队。F 3 5 B 是 F 负三十五三个型号中的短距垂直起降版本，由于安装了两机对转升力风扇、三轴承旋转喷管。滚转控制喷管等，导致自重有所增加，所以航程和作战半径较基本型有所减少。但通过空中加油可以弥补短腿的劣势。美军 F 3 5 B 在东海练空中加油。根据美国《军事时报》此前报道， 9月，美国官员证实，美国海军陆战队的 F 3 5 B 战斗机在阿富汗执行了首次作战任务。CNN 说，以色列五月宣布曾使用 F 3 5进行过第一次战斗任务，但以色列没有提供任何细节。不过，就在上个月二十八日，一架 F 3 5 B 型战机在美国坠毁。CNN 报道说 ，F 3 5 B 型战机坠毁事故调查的初步数据显示，油管可能存在缺陷。美国随后要求所有 F 3 5停飞并进行检查。美军 F 3 5 B。近期，美军战机在中国南海、东海附近频繁活动。据报道，一架美军 B-52 轰炸机8月23日从关岛起飞后，经宫古海峡进入中国东海防空识别区，靠近边缘飞行一段时间后返回。国防部新闻发言人吴坚大校对此回应称：“中国军队起飞战机进行警戒监视。”并做好其他应对处置准备。中国外交部发言人耿爽九月二十七日，也就美国轰炸机飞过东海及南海海域回应称，中国尊重和维护各国依据国际法享有的航行和飞越自由，但坚决反对有关国家打着航行和飞越自由旗号，损害沿海国主权与安全。扰乱地区和平与稳定，原子弹这种武器的威胁意义大于实际作用，这是国际社会总结多年的经验，也成为了很多国家的政治筹码。而发射核武器所需要的飞弹技术也是非常高的。苏联曾经在民生方面无力之初，但是在军事上却一点都不吝啬。有这么一款全球最强的洲际飞弹。能够设计两万公里以外的目标，而且可以一次承载十五枚左右的氢弹弹头。苏联虽然晚于美国拥有核武器，但是在发展速度上却并不落后。核弹的性能还有数量综合起来，甚至还能够超过美国。尽管现在的俄罗斯并不能在这方面完全和美国抗衡，但是对于飞弹技术的研发仍旧非常重视。最近新推出的 RS 2 8洲际飞弹就是他们的最新作品。首先，军工产业在俄罗斯从来未曾放松，他们的工艺技术也一直保持住世界前沿。而这次的产品，更是号称能够射击超过两万公里外的目标，而且在目前核技术长足发展的情况下，比起二战时期的核武器威力还要提升了许多，超出中国主战洲际飞弹一大截。其承载能力也是相当恐怖，能够达到二战核弹的百倍以上。另外，在制导技术方面，洲际飞弹的设计方式也更加独特。这款新型飞弹能够对内置的弹头进行单独的编程操作，通过远程计算机信号联络进行轨道变更，所以远程拦截基本是不可能的。而且极大的数量造成的破坏力也绝对不可小视。十五颗核弹头即便能够拦截大部分，剩下的也能够造成恐怖的破坏力了。至少中小国家是完全没有能力防御这种级别的攻击的。从资料上来看，这款。飞弹的燃料使用的是液态燃料。
，比起以往的产品具有更大的动能和推进力，所以在运作效率还有飞行速度上都有极大的提升。这也是俄罗斯早在十年前就提上议程的一个计划，将飞弹的弹道还有速度都提升上去，才能够保证更加快速、精准的打击目标。现在通过 R S 2 8已经完全的实现了这个目标，而且电子技术的应用在这一型号的飞弹上也得到了相当大的运用，尤其是对于重视军事应用的俄罗斯来说，这无疑是一个巨大的政治筹码。美国等西方国家一直对俄罗斯加以防范，处处限制，正是因为武器技术的先进。这既是俄罗斯在国际社会上立足的根基，但同时也是他们受人限制的原因。但放下武器就要挨打，这也是俄罗斯自己的认知。所以，武器技术。